El Albacete Balompié vive actualmente una situación muy delicada, 31 puntos en 31 jornadas, números de descenso de categoría. Y lo peor de todo es que no se ven atisbos de que el equipo pueda salir a flote. Cierto es que ahora llegan dos partidos más que decisivos en el Carlos Belmonte, en plena Semana Santa, en la semana de pasión para los de Rubén Alves. El lunes, a partir de las 8 y media, el Racing de Ferrol, equipo revelación de la categoría, visitará el recinto deportivo Manchego y el próximo sábado será el Huesca también en el Belmonte. El Alba, en los últimos tres meses y medio, solo ha sido capaz de lograr dos victorias ante el Villarreal B en diciembre y ante el Racing de Santander en febrero. Los grotescos errores en defensa están condenando gravemente los intereses del conjunto manchego, fallos muy graves que te cuestan partidos, errores impropios de la segunda división del fútbol español. Lo único positivo que podemos sacar a estas alturas es que después de 31 jornadas y de lo mal que lo está haciendo el Albacete deportivamente hablando, aún sigue fuera del descenso, parece casi un milagro. Muchos aficionados piden un cambio de entrenador para ver si así el equipo despierta y cambia la dinámica. El técnico gallego ha tenido en las últimas semanas momentos muy complicados, ruedas de prensa donde no se le ha visto tranquilo, incluso creando malestar en la afición por diversos comentarios o repreguntando a la prensa. ¿Te arrepientes del cambio de Ross? ¿Por qué? Por el gol, el segundo gol de Oviedo. ¿Pero qué pasó en el segundo gol? Que no salta, Ross. Están los que tienen que estar. Están los que van a estar siempre. Desde el club ya dijo Víctor Varela hace unos días que el único capacitado para sacar la situación adelante era Rubén Alves. Rubén Alves es la persona más cualificada para sacar esta situación adelante. Y este mismo lunes, y según pudo conocer Visión 6 Televisión, Rubén Alves ni está cuestionado ni lo ha estado nunca, pero el fútbol ya saben que son resultados y lo que hoy es blanco, mañana podría ser negro. Después de tres derrotas consecutivas y de 17 puntos en 22 jornadas, el choque del lunes podría ser vital para la continuidad de Rubén Alves. ¿Se comerá las torrijas en Albacete? Esperemos, por el bien de todos, que la respuesta sea afirmativa.